uh, this is the second uh, my review of the monetary policy stance for 2019. And the monetary board uh, met uh, uh, this uh, afternoon to dis uh, discuss the monetary policy stance. And the decision was to maintain uh, policy interest rates at their current levels. Accordingly, the standing deposit facility rate is maintained at 8 percent and the standing lending facility rate is maintained at 9% and the statutory reserve ratio will be maintained at uh, 5%. In the meantime, the central bank will also consider and implement mechanisms for more effective transmission of the recent decline of the benchmark rates to other market interest rates. The board was also of the view that uh, if the current trends in global financial markets, trade balance and credit growth continues, Policy interest rates could be reduced in the period ahead, given well-anchored inflation and inflation expectations. If you look at some of the uh, uh, considerations for monetary policy uh, decision this time, let's start with uh, global uh, monetary policy uh, uh, movements. The global monetary policy tightening uh, has been put on hold. Uh, if you look at uh, the recent monetary policy uh, stance of uh, major economies around the world, uh, Federal Reserve, Bank of England, and the European Central Bank, they have all signaled the global growth slowdown and uh, the, uh, the need to maintain a dovish or a patient, a more patient approach to uh, monetary, uh, with regard to monetary policy. And uh, the Reserve Bank of India has also reduced their policy interest rates twice so far during the year. Uh, just last week, they reduced the, the policy repo rate by 25 basis points to 6%. Um, and the perceived delay in further rate hikes by the Federal Reserve has triggered some foreign investment inflows to emerging market economies. And the chart on the right-hand side shows that uh, the US dollar LIBOR rate has uh, come down substantially from the beginning of the, the year up to now. Uh, looking at domestic uh, economic conditions, we have seen sub economic uh, growth continuing. Uh, real GDP growth for 2018 was recorded at 3.2% uh, during the year, following an upward revised 3.4% growth in 2017. If you, if you remember, uh, Earlier, DCS estimated 2017 real GDP growth at 3.1 percent. That has been revised upwards to 3.4. From there, there is a slowdown in uh, real GDP growth to 3.2 percent. Uh, if you look at some major uh, figures with, re with respect to GDP, uh, in US dollars uh, billion GDP has increased from uh, uh, 88 billion in 2017 to 88.9 billion in uh, 2018, but per capita, per capita GDP in US dollars uh, has come, come down from 4,104 in 2017 to 4,102 in 2018, mainly because of the effect of depreciation. Uh, within this GDP, uh, the agriculture sector, which grew uh, at a negative 0.4% in 2017, uh, recovered and grew at 4.8% in 2018. The services sector, which grew at 3.6% in uh, 2017, grew at 4.7% uh, in uh, 2018. But the industrial sector, which grew by 4.1% uh, in 2017, uh, grew at a much slower pace of 0. Uh, 9% in 2018, mainly because of the contraction in the construction sector. Overall GDP growth uh, is at, uh, was at 3.2% uh, in 2018. Looking at inflation, inflation edged up during the first three months of 2019, mainly due to the increase in non-food inflation. CCPI-based year-on-year headline inflation is at 4.3% in March compared to 4% in uh, February, uh, and uh, CCPI-based year-on-year uh, uh, co-inflation is at 5.6% in March compared to 5.4% in uh, February. And the NCPI-based inflation numbers are available uh, only up to February, 
In February, NCPI based year on year headline inflation was at 2.4%, and NCPI based co inflation was at 5.5%. Inflation is expected to remain generally below 5% in 2019 and in the uh, 4 to 6 percent range in the medium term. With regard to the merchandise trade deficit, we see uh, uh, some improvement. In February 2019, these are all provisional numbers, trade deficit contracted significantly to US dollars 451 million, that's the lowest level since October 2013, from US dollars 1062 million in February 2000, uh, 2018. During the first two months of 2019, the trade deficit contracted to US dollars 1,069 million from US dollars 2,111 million during the corresponding period of 2018. You can see from the charts the trade deficit contracting mainly because of the slowdown in imports. Uh, this gives information about import expenditure in the first two months of uh, 2019. Uh, import expenditure decreased significantly from November 2018. If you look at the chart, you will see that uh, in uh, the month of November, uh, year on year uh, import expenditure declined by 9.1%, in December 15.3%, in uh, January 2019 17.8%, and uh, February 2019 27.6% decline in year on year imports. Um, significant, uh, if you look at uh, the month of February, import expenditure declined by 27.6% in uh, during the month of February, and uh, significant reductions were recorded in fuel imports, personal vehicle imports, fertilizer, gold, and uh, textile and textile articles imports uh, as well. And uh, the policy measures that were put in place yielded expected results. Vehicle imports have declined by 58% in uh, February 2019. Uh, in uh, 2017, if you remember, uh, on vehicle imports, Sri Lanka uh, spent US dollars 727.7 uh, million. And in 2018, it increased to US dollars 1,573.5 million. And uh, in the first two months of uh, 2019, this has come, come down to 90, 98 million. Uh, gold imports have declined to negligible levels with the imposition of 15% uh, customs duty. In uh, 2017, gold imports amounted to US dollars 649.8 million. In the first four months of uh, uh, 2018, gold imports amounted to uh, US dollars 435 plus million. And uh, since then, uh, this has been at uh, neg negligible levels. With regard to exports, we have seen export uh, earnings growing by 7.2% year on year to US dollars 981 million in February 2019. This increase was mainly driven by textiles and garments, food, beverages, and tobacco exports, seafood, spices, gems, diamonds, and uh, jewelry exports. But we have seen a reduction in tea exports, petroleum product uh, exports, and leather, travel goods, and footwear exports. Um, tourist arrivals uh, have uh, increased uh, by 4.7% uh, in uh, March, and uh, so far during the year, we have seen uh, 740,000 plus uh, tourists arriving in the country. And in 2018, the total number of tourist arrivals were 2,333,796. Uh, and uh, earnings in March, are estimated at US dollars 458.6 million. Cumulative earnings in the first three months are estimated at uh, US dollars 1,390 million. Uh, this is compared to US dollars 4,381 million during the full year 2018. And workers' remittances uh, decreased by 12.4% year on year uh, during February. Uh, two US dollars, 500.5 million, and uh, cumulative workers' remittances during the first two months amounted to US dollars, 1,045.8 uh, million. During the whole year 2018, we had workers' remittances amounted to US dollars, 7,015 uh, million. 
uh, with these developments, particularly the, the narrowing of the trade deficit, the estimated current account deficit in 2019 could be lower than earlier projections. And uh, there had been uh, inflows to the government securities market, although CSC recorded outflows. Uh, on a gross basis, we have seen U.S. dollars 239 million uh, 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 inflows to the government securities market. On a net basis, this is uh, U.S. dollars 42 million up to 3rd April 2019. Foreign investments in the secondary market of CSC recorded a net outflow of U.S. dollars 33.5 million up to 5th of uh, April 2019. The central bank has been able to purchase uh, foreign exchange uh, over US dollars 150 million on a net basis so far during uh, 2019 from the domestic forex market. In 2018, net sales amounted to US dollars 1,120 million. Gross official reserves uh, recorded at US dollars 6 billion at end February 2019 are estimated to have increased to US dollars 7.6 billion by end March 2019 with the, with the ISB issuance and the purchases from the market. Uh, with the easing of the trade deficit and global monetary policy tightening being um, on hold, pressure on the exchange rate has also subsided. The rupee has appreciated by 4.5% uh, so far during the year, uh, although there has been a marginal uh, depreciation in the past uh, couple of days and uh, the rupee has appreciated against all, all major currencies. Against the US dollar, so far during the year, it has appreciated by 4.5%. Against the sterling, it has appreciated by 1.6%. Against the euro, by 6.5%. Against the yen, 5.5%. And against the Indian rupee, 3.4%. Uh, and uh, the chart below, uh, right, you will see that uh, uh, the most emerging market uh, economy exchange rates have appreciated against the US dollar in recent times. And the rear indices have uh, uh, been moving upwards uh, with the current appreciation of the rupee, although uh, well below uh, nine, uh, the, the 100 mark. With regard to money and credit, we have seen broad money growth decelerating to 11.4% year on year in February 2019. In uh, January, it was 11.5 percent, and uh, at the end of uh, 2018, it was 13 percent. The main reasons for the, uh, the, the deceleration in broad money uh, were the contraction in net foreign assets of the banking sector, as well as the decline in credit to the private sector. But we have seen net credit to the government increasing by 156 billion during the first two months of 2019. Uh, credit to the public corporations decreased by uh, 40.6 billion rupees during the first two months of 2019. In 2019, we ex expect broad money growth to be around, six, uh, around 12 percent. Amidst uh, high market interest rates, growth of credit extended to the private sector decelerated during the first two, two months of 2019. Private sector rec uh, credit recorded a repayment of uh, rupees 4.3 billion in January 2019, followed by a marginal increase of around rupees 7.6 billion in February 2019. Private sector credit grew by 13.6% year on year in February 2019 compared to 14.8% uh, in January 2019. In 2019, we expect private sector credit to grow by 13.5%. That is an increase of around uh, rupees 750 billion during the year. With regard to overnight uh, liquidity uh, in the domestic money market, uh, it was in defici deficit since uh, mid-September uh, 2018, but it is currently at a balanced level on average. Uh, the SRA reductions in November 2018 and March 2019 released around, around rupees 150 billion liquidity to the market on a permanent basis. And uh, operationally also, the central bank continued to provide required liquidity to the market on overnight, short-term and long-term basis. The average weighted call money rate has declined from the upper bound of the uh, policy interest rate corridor to the, to the middle of the policy rate corridor, which is a 50 basis point reduction in overnight rates. 
Um, and at the same time, with favorable market sentiments amidst the settlement of the matured ISP in January 2019, receipt of the ISP proceeds in March 2019, and improving liquidity, yields on government securities also declined notably so far in 2019. But we see that the other market interest rates are yet to respond to the sizable liquidity injections and the reduction in uh, the average weighted call money rate. Uh, if you look at the uh, table here, you will see the reduction in uh, the average weighted call market rate and the treasury bill rate so far during the year. We have seen the average weighted prime lending rate declining by 29 basis points uh, for the latest week. But uh, overall, there is an increase. There is still an increase in uh, uh, market interest rates so far during the year. With inflation being contained below 5%, real interest rates are also at substantially high levels. So in summary, with uh, recent monetary policy and operational actions, there is space for market interest rates uh, to reduce. And the reduced uh, short-term rate structure must get transmitted to other market uh, interest rates. In this context, the central bank will consider and implement mechanisms for more effective transmission of the recent decline of the benchmark rates to other market interest rates. In uh, view of the above, the monetary board decided to maintain policy interest rates at their current levels. And the board was also of the view that if the current trends in the global financial markets, trade balance, and credit growth continue, policy interest rates could be reduced in the period ahead, given well-anchored inflation and inflation expectations. Thank you very much. प्रधान संवर्धित आर्थिक अंगे अमेरिका से जाना पड़े फेडरल बैंक संचित बैंक को यूरोपीय संघ में यूरोपीय महाबैंक को गोली आर्थिक वार्धने हैं मैं तो काल ने प्रवन्ता सह उद्दमन विनाशीम हेतु करेगे ना प्रधान वशे में प्रधान दिनों आर्थिक सह नगीय ने बनने को लार्थिक यं से मुदाल प्रतिपत्ति स्थावरीय वि� किसी हम दूर कटा प्रेमांध करमें सीखना अमेरिक इंडिया वजह पुलिस अनुपाते के सिर हाय दाखवा आड़ू करने लगवा में आते कर दी एक साथ जाना पड़े फेडरल सांचित बैंक को विशेष सावधान दूर टक पुलिस अनुपाते का यह लग जमीन में प्रमाण की रेम है तो इन नगीय ने वेलंदर पुल आर्थिक तुलना विदेश आयो विदेश मूर्त दाला देशीय निष्पादित ये वर्धने देश दहाट वसर अवसाने दी सीएट तुनाई दशम देखा हुआ तो रहे देश दहात रेडी सुकन लाद सांसोदित तुनाई दशम हातर हासमान यम अरवी मार्क पहले कर लग गया प्रधान वशेम अपवेदन अमेरिका श्रीलंका वे आर्थिके डॉलर बिलियन आसुआटे इंदाम देश दहाट अटा अवसाने में नोट डॉलर बिलियन असु अटाय जैसे मन नामे आप दाग क्वा वैल्यू वन लग बा नमूद एक अपुत जल जाति का आधार में डॉलर एक दास समान है डॉलर हार दास एक ऐसी हाथरे इसी टे डॉलर हार दास एक ऐसी देखा दाग क्वा अडू ना प्रधान वशे में अमेरिका एक्सेस जनपद एड साप 
डॉलर इन सापेक्ष वर्ष श्रीलंका रुपये ला आव प्रमाणे भी में हेतु हैं कृषि कार्मिक आंशिक से रहत्राय जैसे माटे का वार्ता नियक वार्ता करन लगवा कार्मिक आंशिक से ये दशम नामे आप वार्ता करन लगवा सेवा आंशिक से ये रहत्राय जैसे महातक दिदास दहाटे वासरे दी वार्ता करन लगवा पहले मट्टे में पावतीन उद्दमने सह उद्दम अपेक्षा अपिरत के कारण प्रपलवाम प्रदान वचन में आहार नवन कांडे उद्दमने यह लया मनी साथ या दहाने में वसरे पहले मुमासे तूना तुले दी उद्दमने या यह लया मत दक्षण लबुना दिदास दहाने में वसरे उद्दमने सेर पहाड़ वड़ा पहले मट्टे में किसे विदात पावतीन ऐताई अपेक्षा कलम पारिभोग के मिला दर्शक के अनुवा मातु मासे दे उद्धमने सेठ हाथराय जैसा मतुना दक्कवा मोनिक उद्धमने सेठ पहाई जैसा महाया प्लेसात वार्ता होना आना ना अपना ऐसे नुस्का बले में दी वेलंद हिगे ही यम पहले या मां कुआं में भी में यम किसी आकारे का वर्धनात्मक एक वार्ता करने लगवा देदास नहाना में फेब्रुवारी मासे वेलंद हिगे देदास दहाट फेब्रुवारी मासे पैवती एक्सर्ट जनवरी रा मिलियन एकदास हैटर देखा सर से ये मिले एक्सर्ट जनवरी मिलियन हार से पना एका प्लेस पहले या मार डॉक्टर लगूना पहले मुमासे देखा तूले वेलंद ही के डोले बिलियन एकाए दसम बिंदुआ प्लेस रहना होना तेरे ये वासरे डोले बिलियन देखा दसम एका प्लेस ऐसा था नून देदास दहाटे नवंबर मासे सिटे आना ने बीए दमा सैलकी युतु प्लेस पहले या मार डॉक्टर लगूना देदास दहाने में फेब्रुवारी मासे दी आना ने बीए दमा सिटे विषयताई दसम हाय का पहले या मार वार्ता हुआ देदास दहाने में फेब्रुवारी मासे दी तेल अपना ने बीए दमा सिटे दहाय दसम हाय किंग आडवी मार वार्ता कर लगूना वाहन आना ने बीए दमा सिटे पना साथ किंग आडव कर लगूना प्रतिपत्ति क्रिया मार्ग वाले अपेक्षित प्रतिपल अत्कर के नियम टाप रहे क्या वाले बुना या नुआ वाहन आना है ने सिर्फ पनास साठ किन फेब्रुवारी मासे बने बिठात रात्रांग आना है दिने साला की लुट लुट से विशाल प्रमाण ने कुछ अड्वी मार्क में वा काले तुला डॉक्टर ले बुना रात्रांग आना है ने संदा एक दस दस दहाड़ प्रभाव जैक समग्र आना है ने बीए दम डॉलर मिलियन हाई से आते सटे से इट फिर मिलियन हार से तीस अट दाखवा दस दहाड़ में तो ये दी आडवी में दाखत डर लग बना तेदास दहाना में वसरे फेब्रुवारी मासे दी आना है ने इप्पेयम में ने साल का बैली में दी ये एक सज्जन पद डॉलर मिलियन नवसी आसु एकाक प्लेस � देदास दाहन नामे में वसर दक में दक्वा काले तुले द इन्हम प्रधान प्रथम मास तुना का काले तुले संचार का इपेनी इपेइम सा संचार के लबिन संचार के अन प्रमाणे यह ले आमक दक लबुना तरह विदेश सेवा नियुक्ति के अंगे प्रेषण वाले यम किसी अडवी मक पहले आमक दक लबुना संचार का यं पहमेनी में देदास दाहा नामे मार्ट मास देलाप चाहतली सात रे दाखल सात हनु आतरे संचार के इपेइम मार्ट मासे दी डॉलर मिलियन हार से पनास अटक इधर समाहयक दक्कवा वार्ता होना विदेशी किस्म के अंगे संक्रमित टा कलेबीम सेर दा डॉलर है इधर समाहतर किन अडूवी मार्क वार्ता करने लगना फेब्रुवारी मासे दी डॉलर मिलियन पांसीया इधर समाहत दक्कवा संपूर्ण मिलियन बिलियन हाथाई दशम में बिंदु अप्रसाई साधारणों ने मैं यानु है स्तम्भिंग तो तो जंगल में गिनु में ही गया कालिन पुरो कथने कल मट्ट मट्ट वाड़ा आडवीय है कि देदास दाहना में में दक्वा काले तुले श्रीलंका महाबैंक हुआ एक्सर्ट जनपद डेले मिलियन एक्सी पन्ना चुद्धवाजन में मिले दीकरन ले � शुद्ध आगे आकलन से डॉलर मिलियन है हाथलिस देखा कलन से सटाहन लाते बुना कैसे होता है कॉलम कोटा वेल ने पहले ही पीटर तरगला या मिलियन तू तीस तुना है दसम पहाड़ कलन से अप्रैल पास वेन दिन इधर वार्ता करने लग गया ये आनुवा दिदास धाना में पेपर वारी मां से दी एक्चुअल जान पत्र डॉलर बिलियन बिलियन हाथाई दशम हाया क्लेशर का यह लक्ष्य बना
වැලඳගේ අගවීම සහ ගෝලීය මුදල් ප්‍රතිපත්ති දැරි කිරීමේ ප්‍රමාණ දෙවීම හේතුවෙන් විනිමය අනුපාතිකයේ මත වූ වීඩනය අඩුවීමක් සිදු කරනු ලැබෙ. ඒ අනුව 2019 අප්‍රේල් 8 වන දින වෙන විට රුපියල 104.5 කින් අධි ප්‍රමාණයක් मुदल समस्त वर्ध वाले वर्ध ने मंद का विमिम पाव दिनों ये अनुवा बैंक वन से शुद्ध विदेश वाद का पहले आया में 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 पाव जिल कांचे टे सापे न लादे नया पहले आया में समग्र में पुलुल मुदल सापे में वाच का लक्ष्य में वर्ध ने दिदास दहाटे दिसंबर वाताओ सेरे दह तुनक सिटे दिदास दहाना में फेब्रुअरी मंदकामी मध्य क्रिया प्रतिचार जाकुमिन बैंड अपोल पोली अनुपातिक वाला थारु दिल रात इड करा पाव दिना वेस्टर्टे संचित अनुपाते आडू किरी में पास हुए रुपया बिलियन है एक ऐसे पनाह पाव ना महाबैंक हुआ बैंड अपोल टा मुदा हरण लग हुआ महेयुम वाशे सिला का महाबैंक को विषय एक दिन केटी काल साधिगु काल इन पदने में बैंड अपोल ट බර්ජ සාමාන්‍ය ඒක්ෂණ මුදල් අනුපාතිකය ප්‍රතිපත්ති පොලි අනුපාති කොරිඩෝ වී ඉහළ සීමාවේ සිට මධ්‍ය කරා පහළ ගිය අතර එය එක් දින පොලි අනුපාතික වල පදනම් අංක 50ක පහළ වෙම අප්‍රේල් මැද භාගයේදී සැලකිය යුතු මට්ටමේ ද්‍රව්‍යශීලතා හිගියක් අපේක්ෂා කළද බර්ජ සාමාන්‍ය ඒක්ෂණ මුදල් අනුපාතිකය දැන පවතින මට්ටමේ පවත්වා ගැනීමේ අරමුණු ඇතිව සුදුසු පරිදි අපි විවට වෙනද පළ කඩේට සිදු කරනු ඇත प्रमुख महाबैंक बेलदपल पोली अनुपाति का पहले आया मसंदा इधर कड़ा पाव दिनो केटी काले ने आंधी का व्यू है पहले आया म अनेकों त्वेला पोले आने इनके इतने अनुपाति का बेटा सांप्रेषण है भी तो पाव दिनो मैं मताते तूले पदनाम पोली अनुपाति के वाला पहले आया म अनेकों त्वेला दपल पोली अनुपाति करा वड़ा पलदाय लेसे निशियाकारे यंत्र ने आप क्रियात्मक करने आते हैं बस उसे इरंडा आते पता मत मारे कारने इरंडा वो तो नाने कुल के निले तो डबाना वो अरे वित्त लगाए तो कारने पड़ेगा ना तो नाने छबी आंधे इंद्रिय माले निरतल संदित रहते थे आधा नदी पड़े गिल तब वो तो मेट कुल पड़े तेर माने तीन आदि पड़े गि� तुनेल खड़न वालों का वस्तु विधा मानते हैं उन बातें साधे विधा माहूम नियत वो दुख विधा माहूम आइन्द साधे विधा माहूम पैन वो दाह इलंगे मत्थे में गिन नाने छबी आनते हैं तेर मानते नहीं मैं कुंडल रंदे दिम इलंगे मत्थे में गिनों डे नाने छबी आनते हैं तब पौधे उलगला भी रिदे लेट पड़े ख उलगे नोक 
உலகளாவிய ரீதியில் மேற்கொள்ளப்பட்ட நானே கொள்கையின் இறுக்கத்தன்மையானது தற்போது நிறுத்தி வைக்கப்பட்டுள்ளது குறிப்பாக அண்மை காலங்களில் வேறு வெவ்வேறுபட்ட நாடுகளினுடைய மத்திய வங்கியால் மேற்கொள்ளப்பட்ட தீர்மானத்தினை நாங்கள் நோக்குகின்ற போது அவற்றினுடைய வட்டி விதங்களை நாங்கள் நோக்குகின்ற போது வட்டி விதத்தினுடைய போக்கானது தற்போது ஒரு அதிகரிக்கின்ற தன்மையானது நிறுத்தி வைக்கப்பட்டிருக்கின்றது இந்திய மத்திய வங்கியானது அதனது கொள்கை வட்டி விதத்தினை இவரிடத்தின் இதுவரையான காலப்பகுதியில் இரண்டு தடவைகள் தன்னுடைய வட்டி விதத்தினை குறைத்திருக்கின்றது அதாவது இருபத்தைந்து சதவீத புள்ளிகளால் இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது ஏப்ரல் மாதத்தில் குறைத்திருக்கின்றது அதே போன்று அமெரிக்காவினுடைய ஃபெடரல் ரிசர்வினால் மேற்கொள்ளப்பட்ட வட்டி விதத்தினுடைய அதிகரிப்பு தொடர்பான சில தாமதங்களின் காரணமாக சில நாடுகளில்தான அதாவது குறிப்பாக எழுச்சி பெற்று வரும் சந்தை பொருளாதாரங்களுக்கான உட்பாய்ச்சல்கள் மூலதன உட்பாய்ச்சல் அதிகரித்திருந்தன உள்நாட்டு பொருளாதார நிலைமைகளை நாங்கள் நோக்குகின்ற போது குறைந்தளவான பொருளாதார வளர்ச்சியானது தொடர்ச்சியாக அதே மட்டத்தில் காணப்படுகின்றது இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டிற்கான வளர்ச்சியானது மூன்று தசம் இரண்டு சதவீதமாக காணப்படுகின்றது இது இரண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டிற்கான திருத்தப்பட்ட மூன்று தசம் நான்கு சதவீதம் ஒப்பிடுகையில் மூன்று தசம் இரண்டு சதவீதம் ஆகும் முக்கியமான சில குறிகாட்டிகளை நாங்கள் நோக்குகின்ற போது ஐக்கிய அமெரிக்க டாலரின் அடிப்படையில் நாங்கள் பார்க்கின்ற போது மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியானது இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு எண்பத்தெட்டு தசம் ஒன்பது பில்லியன் ஐக்கிய அமெரிக்க டாலருக்கு அதிகரித்திருக்கின்றது எனினும் தலா தேசிய உற்பத்தியானது நாலாயிரத்து நூற்றி இரண்டு ஐக்கிய அமெரிக்க டாலருக்காக குறைவடைந்திருக்கின்றது இது பிரதானமாக இலங்கை ரூபாவினுடைய பெருமதி தேவினால் ஏற்பட்டதாகும் மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியினை நான் நோக்குகின்ற போது விவசாயத்துறையானது இரண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டு சைபர் தசம் நான்கு சதவீத எதிர்கணிய வளர்ச்சியினை பதிவு செய்திருந்த போதிலும் இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு நான்கு தசம் எட்டு சதவீதமான வளர்ச்சியை பதிவு செய்திருந்தது பணிகள் துறையினை நோக்குகின்ற போது இரண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டு மூன்று தசம் ஆறு சதவீதமாக காணப்பட்டது ஆனால் இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு நான்கு தசம் மூன்று சதவீதமாக காணப்பட்டது எனினும் கைத்தொழில் துறையை நோக்குகின்ற போது இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு அதனுடைய வளர்ச்சி வேகமானது சைபர் தசம் ஒன்பது சதவீதமாக காணப்பட்டது குறிப்பாக கட்டுமான துறையில் ஏற்பட்ட சில தாமதங்களின் காரணமாக இந்த கைத்தொழில் துறையினுடைய வீழ்ச்சி வளர்ச்சியானது மிகவும் சிறிதளவாக காணப்பட்டது பணவீக்கத்தினை நாங்கள் நோக்குகின்ற போது இந்த பணவீக்கத்தினுடைய போக்கானது இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டின் முதல் மூன்று மாதங்களில் அதிகரித்து காணப்பட்டது அந்த அடிப்படையில் முதன்மை பணவீக்கத்தினை நாங்கள் நோக்குகின்ற போது இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது மார்ச் மாதம் நான்கு தசம் மூன்று சதவீதமாக காணப்பட்டது அதே போன்று நாங்கள் மைய பணவீக்கத்தினை நோக்குகின்ற போது ஆண்டுக்காண்டு அடிப்படையில் அதனுடைய பணவீக்கத்தினுடைய போக்கானது ஐந்து தசம் ஆறு சதவீதமாக காணப்பட்டது தேசிய நுகர்வு விலை சுற்றணியின் அடிப்படையில் நாங்கள் பார்க்கின்ற போது எங்களுக்கு கிடைக்கப்பட்ட தகவலின் அடிப்படையில் பிப்ரவரி இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டுக்கான தகவலின் அடிப்படையில் அதனுடைய வளர்ச்சியானது ஐந்து தசம் ஐந்து சதவீதமாக காணப்பட்டது இந்த பணவீக்கமானது ஐந்து சதவீதத்துக்கு கீழாக காணப்படும் என எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது குறிப்பாக இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு காலப்பகுதியில் அதே போன்று நடுத்தர காலத்தில் நான்கு தசம் ஆறு சதவீதமாக காணப்பட்டது பண்டங்களுடைய வர்த்தக கணக்கில் நாங்கள் நோக்குகின்ற போது எங்களுடைய தற்காலிக தரவுகளின் அடிப்படையில் நாங்கள் பார்க்கின்ற போது வர்த்தக பற்றாக்குறையானது இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு பிப்ரவரி மாதம் சுருக்கமடைந்து காணப்பட்டது ஐக்கிய அமெரிக்க டாலர் ஆயிரத்தி அறுபத்தி ரெண்டு மில்லியனிலிருந்து பிப்ரவரி மாதத்துக்கான அந்த இலக்கத்திலிருந்து இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது பிப்ரவரி மாதத்தில் நானூற்றி ஐக்கிய அமெரிக்க டாலர் மில்லியனாக காணப்பட்டது இந்த வரைபடங்களின் அடிப்படையில் பார்க்கின்ற போது வர்த்தக பற்றாக்குறையானது சுருக்கமடைந்து காணப்படுவதனை எம்மால் அவதானிக்க முடிகின்றது இறக்குமதி செலவின தொடர்பான சில தரவுகளை இந்த வரைபடம் தருகின்றது இறக்குமதி செலவினத்தில் நாங்கள் நோக்குகின்ற போது அதனுடைய செலவீனமானது நவம்பர் இருந்து நவம்பர் மாத காலப்பகுதி தொடக்கம் இந்த இறக்குமதி செலவீனமானது வீழ்ச்சியடைந்து காணப்படுவதனை எம்மால் அவதானிக்கக்கூடியதாக இருக்கின்றது பிப்ரவரி மாதத்தை நாங்கள் நோக்குகின்ற போது இறக்குமதி செலவினமானது இருபத்தி ஏழு தசம் ஆறு சதவீதமான வீழ்ச்சியினை பதிவு செய்திருந்தது இந்த வீழ்ச்சிக்கு மிக முக்கியமாக எரிபொருள் வாகனங்களின் இறக்குமதி வளமாக்கிகளின் இறக்குமதி தங்கத்தினுடைய இறக்குமதி அதே போன்று ஏனைய புடவைகளுடைய இறக்குமதியால் ஏற்பட்டிருந்தது கொள்கை வழிமுறைகள் தற்போது மேற்கொள்ளப்பட்ட கொள்கை வழிமுறைகளானது எதிர்பார்க்கப்பட்ட பெருபறைகளை வழங்கியிருந்தது அதன் அடிப்படையில் வாகனங்களுடைய இறக்குமதியானது பிப்ரவரி மாதம் ஐம்பத்தெட்டு தசம் 
ஐம்பத்தெட்டு சதவீத புள்ளிகளால் வீழ்ச்சியடைந்து காணப்படுகின்றது தங்கத்தினுடைய இறக்குமதியை நாம் நோக்குகின்ற போது அதனுடைய இறக்குமதியானது ஒரு குறிப்பிட்ட சிறிதளவான சிறிதளவினால் வீழ்ச்சியடைந்து காணப்பட்டிருக்கின்றது அந்த அடிப்படையில் இரண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டு ஐக்கிய அமெரிக்க டாலர் அறுநூற்றி நாற்பத்தி ஒன்பது தசம் எட்டு மில்லியனில் இருந்து இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு ஐக்கிய அமெரிக்க டாலர் நானூற்றி முப்பத்தி எட்டு தசம் ஏழு மில்லியனுக்கு வீழ்ச்சியடைந்து காணப்பட்டது ஏற்றுமதியினுடைய வருவாயை நாங்கள் நோக்குகின்ற போது ஏற்றுமதியினுடைய வருமானமானது இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது பிப்ரவரி மாதத்தில் ஏழு தசம் இரண்டு சதவீதமான ஆண்டு கண்டு வளர்ச்சியினை பதிவு செய்திருந்தது இந்த அதிகரிப்புக்கு மிக முக்கியமான காரணம் புடவைகள் அதே போன்று உணவு குடிபானங்களுடைய ஏற்றுமதிகள் கடல் உணவுகள் வாசனை திரவியங்கள் மற்றும் ஏனைய ஏனையவற்றின் காரணமாக அதிகரித்து காணப்பட்டது சுற்றுலா பயணிகளுடைய நோக்கிய நோக்கின்ற போது அதனுடைய அது நான்கு தசம் ஏழு சதவீதமான வளர்ச்சியினை இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு பதிவு செய்திருந்தது இதுவரையான காலப்பகுதியில் ஏழு லட்சத்தி நாற்பதாயிரத்தி அறுநூறு சுற்றுலா பயணிகள் நாட்டிற்கு வருகை தந்திருக்கின்றனர் அவற்றின் வருவாயினை நாங்கள் நோக்குகின்ற போது இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு மார்ச் மாதத்தில் ஒட்டுமொத்தமாக நாங்கள் நோக்குகின்ற போது முதல் மூன்று மாதங்களில் ஐக்கிய அமெரிக்க டாலர் ஆயிரத்தி முன்னூற்றி தொண்ணூறு மில்லியனாக காணப்பட்டது இது இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டின் நாலாயிரத்தி முன்னூற்றி எண்பத்தி ஒரு மில்லியன் ஐக்கிய அமெரிக்க டாலருடன் ஒப்பிடத்தக்கதாகும் தொழிலாள பண அனுப்புகளை நாங்கள் நோக்குகின்ற போது அது வீழ்ச்சி அடைந்து காணப்பட்டது இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது பிப்ரவரி மாதத்தில் பனிரெண்டு தசம் நான்கு சதவீத ஆண்டுக்கு ஆண்டு அடிப்படையில் திரண்டு அடிப்படையில் நோக்குகின்ற போது முதல் இரண்டு மாதங்களில் ஐக்கிய அமெரிக்க டாலர் ஆயிரத்தி நாற்பத்தி ஐந்து தசம் எட்டு மில்லியனாக காணப்பட்டது மொத்தமாக இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு நோக்குகின்ற போது ஐ தொழிலாள பண அனுப்பல்கள் ஐக்கிய அமெரிக்க டாலர் ஏழாயிரத்தி பதினஞ்சு மில்லியனாக காணப்பட்டது இந்த அபிவிருத்திகளை அடிப்படையில் நாங்கள் நோக்குகின்ற போது குறிப்பாக வர்த்தக பற்றாக்குறையினுடைய ஒடுக்கத்தின் அடிப்படையில் நோக்குகின்ற போது அரசாங்கத்தினுடைய படுகடப்பு இணையங்களினுடைய சந்தையினை நோக்குகின்ற போது அவற்றில் ஒரு உட்பாய்ச்சலை எங்களால் அவதானிக்கக்கூடியதாக இருந்தது தேரிய அடிப்படையில் இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு ஐக்கிய அமெரிக்க டாலர் முப்பத்தி மூன்று தசம் ஐந்து மில்லியனாக காணப்பட்டது இருப்பினும் கொழும்பு பங்கு சந்தையினை நோக்குகின்ற போது ஒரு வெளிப்பாய்ச்சலை எங்களால் அவதானிக்கக்கூடியதாக இருந்தது அந்த அடிப்படையில் இலங்கை மத்திய வங்கியானது ஐக்கிய அமெரிக்க டாலர் நூற்றி ஐம்பது மில்லியன் பெறுமதியான தேரிய அடிப்படையில் வெளிநாட்டு செலாவணியினை கொள்வனை செய்ய இருந்தது இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டின் இதுவரையான காலப்பகுதியில் அந்த அடிப்படையில் நாங்கள் அலுவல் சார் மொத்த அலுவல் சார் ஒதுக்கீடு நோக்குகின்ற போது இது இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது இறுதி காலப்பகுதியில் ஆறு பில்லியனாக காணப்பட்டது ஐக்கிய அமெரிக்க டாலர் இந்த பெறுமதியானது ஏழு தசம் ஆறு பில்லியனாக காணப்படும் என ஐக்கிய அமெரிக்க டாலரில் எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது மார்ச் மாதத்தில் வர்த்தக பற்றாக்குறையினுடைய இலகப்படுத்தல் அதே போன்று உலகளாவிய நாணய கொள்கை இருக்கத்தன்மையினுடைய ஒரு நிறுத்தி வைக்கப்பட்ட தன்மை என்பவற்றின் காரணமாக இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டின் இதுவரையான காலப்பகுதியில் இலங்கை ரூபாவுக்கு மீதான இலங்கை ரூபாவின் மீதான அழுத்தங்கள் மிகவும் குறை குறைந்தளவாகவே காணப்பட்டது இதுவரையான காலப்பகுதியில் இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு காலப்பகுதியில் இலங்கையினுடைய ரூபாவானது ஐக்கிய அமெரிக்க டாலருக்கு எதிராக நான்கு தசம் ஐந்து சதவீதத்தினால் உயர்வடைந்து காணப்பட்டது இந்திய ரூபாவுக்கு எதிராக மூன்று தசம் நான்கு சதவீதமான உயர்வினையும் ஜப்பானிய எண்ணுக்கு எதிராக ஐந்து தசம் ஐந்து சதவீதமாகவும் யூரோவுக்கு எதிராக ஆறு தசம் ஐந்து சதவீதமாகவும் ஸ்டெர்லிங் பவுனுக்கு எதிராக ஒன்று தசம் ஆறு சதவீதமான உயர்வினை இலங்கை ரூபாவானது இதுவரையான காலப்பகுதியில் பதிவு செய்திருந்தது இந்த போக்கிற்கு ஏற்ற வகையில் உண்மை தாக்கம் உள்ள நாணய மாற்று வீதமானது அதனுடைய சுட்டெண்களும் மேல் நோக்கிய நகர்வினை நகர்வடைந்து செல்வதனை எங்களால் அவதானிக்கக்கூடியதாக இருந்தது நாணய மற்றும் கொடுகடன் கூட்டுக்களின் வளர்ச்சியினை நாங்கள் நோக்குகின்ற போது இந்த கொடுகடனானது ஆண்டுக்கு ஆண்டு அடிப்படையில் இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது பிப்ரவரி மாதம் வீழ்ச்சி அடைந்து காணப்பட்டது இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது பிப்ரவரி மாதத்தில் பதினொரு தசம் ஒரு நான்கு சதவீதமான வீழ்ச்சியினையும் ஜனவரி மாதத்தில் பதினொன்று தசம் ஐந்து சதவீதமான வீழ்ச்சியினையும் இந்த விரிந்த பணத்தினுடைய வளர்ச்சியானது பதிவு செய்திருந்தது இந்த வீழ்ச்சிக்கு மிக பிரதானமாக தேரிய வெளிநாட்டு சொத்துக்களில் ஏற்பட்ட வீழ்ச்சி அதே போன்று தனியார் துறைக்கான கொடுகடனில் ஏற்பட்ட வீழ்ச்சி என்பதுவே பிரதான காரணமாகும் அதே போன்று பொது கூட்டு தாபனங்களுக்கான கொடுகடனை நோக்குகின்ற போது முதல் முதல் இரண்டு மாதங்களில் இவற்றினுடைய அளவானது நான்கு நாற்பது தசம் ஆறு பில்லியன் ரூபாவாக வீழ்ச்சியடைந்து காணப்பட்டது 
உயர்ந்தளவான வட்டி விதங்கள் காணப்பட்டாலும் கூட தனியார் துறைக்கான கொடுக்கடனுடைய வளர்ச்சியானது மெதுவான தன்மையை காணப்பட்டதனை எம்மால் இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது முதல் இரண்டு மாதங்களில் அவதானிக்க கூடியதாக இருந்தது அந்த அடிப்படையில் இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது பிப்ரவரி மாதத்தில் ஏழு தசம் ஆறு பில்லியனாக காணப்பட்டது தனியார் துறைக்கான கொடுக்கடன் தனியார் துறைக்கான கொடுக்கடனானது பிப்ரவரி மாதத்தில் பதிமூன்று தசம் ஆறு சதவீத வளர்ச்சியினை பதிவு செய்திருந்த அதே வேளை இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டின் பதினாலு தசம் எட்டு சதவீதமாக காணப்பட்டது இந்த தனியார் துறைக்கான கொடுக்கடனானது ஏறத்தால பதிமூன்று தசம் ஐந்து சதவீதமாக அதிகரிக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு உள்நாட்டு பணச்சந்தையினுடைய ஓரிரவு திரவ ரூபா திரவத்தன்மையினை நாங்கள் நோக்குகின்ற போது அதனுடைய மட்டமானது சராசரியாக பார்க்கின்ற போது ஒரு சமநிலையான தன்மையில் காணப்படுவதனை எம்மால் அவதானிக்க கூடியதாக இருக்கின்றது இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு நவம்பர் மாதத்தில் ஏற்பட்ட நிதி ஒதுக்கு விதத்தின் உட்பட்ட ஒரு வீழ்ச்சி திருவத்தன்மையினை சந்திக்க வழங்கியிருந்தது சராசரி நிறைவேற்றப்பட்ட அழைப்பு பண சந்த வீதியானது வீழ்ச்சி அடைந்து காணப்பட்டது குறிப்பாக குறிப்பாக கொள்கை பட்டி வீத வீழ்ச்சியின் நடுப்பகுதிக்குள் அது காணப்பட்டிருக்கின்றது தற்போது சந்தையில் காணப்படுகின்ற சாதகமான மனோபாவங்களின் காரணமாக அதே போன்று பன்னாட்டு நாணய அதாவது நாட்டிற்கான பன்னாட்டு நிதியத்தில் இருந்து கிடைக்க பெற்ற பெருகைகள் அதே போன்று இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டில் பெற்றுக்கொள்ளப்பட்ட பெருகைகளின் காரணமாக இந்த பணச்சந்தையினுடைய அதாவது அரசாங்க பிணியங்கள் சந்தையினுடைய திருவத்தன்மையானது முன்னேற்றம் வந்து காணப்பட்டது ஏனைய சந்தை வட்டி விதங்களை நாங்கள் நோக்குகின்ற போது இவற்றினுடைய வீழ்ச்சி மோரளவு சிறிதளவாக வீழ்ச்சி அடைந்து வருகின்றது சராசரி நிறைவேற்றப்பட்ட முதன்மை வளங்கள் வீதமானது குறைவடைந்து காணப்பட்டாலும் ஒட்டுமொத்தமாக நோக்குகின்ற போது அவற்றினுடைய பட்டி விதங்களுடைய போக்கானது உயர்வடைந்து காணப்பட்டது இதுவரையான காலப்பகுதியோ சுருக்கமாக நாங்கள் நோக்குகின்ற போது இலங்கை மத்திய முன்னிய அண்மை கால நாணய கொள்கை தொடர்பான தீர்மானங்களை நாங்கள் நோக்குகின்ற போது இந்த வட்டி விதங்களில் ஏற்பட்ட மாற்றமானது ஏனைய சந்தை வட்டி விதங்களிலும் ஊடுகடத்தப்படும் என எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது தற்போது அடிப்படையான வட்டி விதங்களில் ஏற்பட்ட வீழ்ச்சியானது ஏனைய சந்தை வட்டி விதங்களுக்கும் ஊடுகடத்தப்படும் என எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது எனவே இவற்றின் அடிப்படையில் தற்போது உலகளாவிய ரீதியில் ஏற்பட்டிருக்கின்ற நாணய கொள்கையினுடைய நிலைமையானது அதே அளவு காணப்படுமாக இருந்தால் பணவிக்கு எதிர்பார்க்க ஏற்ற வகையில் இவைகள் தொடர்ந்து பேணப்படும் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது grab the attention of the members of the monetary board uh, in terms of considering this uh, particular uh, monetary policy review um two things at the beginning one is you you have seen of course that the policy rates have been left unchanged but you please also note that the monetary board has given clear guidance as to what could happen to rates going forward provided the current conditions remain the monetary board is of the view that there could well be a strong case for reducing policy rates going forward but it decided to leave rates on hold on this occasion so let me try and kind of give the balance of arguments so tandanath has covered it let me quickly go through it again in terms of easing so there's sapa economic growth we still have an output gap uh the inflation is we've had a up uptick recently um in headline inflation however uh, in both headline inflation and core inflation are very much within the target 4 to 6% range and inflation expectations remain well anchored the growth of monetary aggregates are decelerating and are very much within the range we want them to be uh the private sector credit has actually decelerated significantly there was a reduction uh a contraction an actual contraction of 4.2 or 4.3 billion in january and a very small increase of 7 billion in february so that is a cause of concern uh, and there is may possibly be an adverse credit cycle unless that is given some attention and uh, nominal and real interest rates continue to be high very high in fact if you look at the regional uh comparator countries are uh, uh, real interest rates are extremely high indeed and as chandranath pointed out the global pressures pressures the exogenous pressures which were uh, causing us to keep interest rates up to to protect the currency by discouraging capital outflows that pressure has been significantly reduced 
uh, because the Fed has moved to a very dovish stance where uh, Chairman Powell has indicated that it's very unlikely there will be any uh, rate increases this year. So all that argues for an easing of uh, monetary policy and which is why the monetary board has given forward guidance indicating that there are strong grounds to consider uh, reducing rates going forward. But there are one or two concerns which made the monetary board uh, take a patient outlook on this occasion. Uh, one is core inflation has gone up a little bit, so we need to see whether there is any underlying pressure that is coming through. Remember, core inflation is driven by aggregate demand, which is what monetary policy can control. So that is the aspect of inflation that the central bank has the policy levers to address. So when there, when there is an uptick, it's worth taking a pause and seeing whether there is a trend and whether there are underlying pressures building up. So that's one reason. The second is, of course, there were some uh, wage salary increases and pension uh, hikes. Uh, there were the public sector wage increase in the budget, the plantation workers' uh, wage increase, uh, and the pen, a rise in uh, uh, an increase in pensions as well, which will clearly increase aggregate demand. So we thought it'd be good to see how that plays itself out. Also, the measures already undertaken by the central bank, particularly the 2.5 uh, percent. Uh, reduction in the statutory reserve ratio which infused uh, 150 billion rupees on a permanent basis uh, into the system. And that has been supplemented by the Treasury paying about, I think, a little over 70 billion rupees of overdue payments to the construction industry. So that money has also gone into the system. Uh, on top of that, uh, the margin requirements that were introduced um, to curtail uh, motor vehicle and non-essential imports last year uh, to take the pressure off the, the trade account, which was in turn putting pressure on the currency. Um, the, in, during the budget, the margin requirements were taken off and instead uh, the, the duties, the excise duty was increased. Uh, to achieve the same objective and that has or is releasing another 22, 23 billion. So 150 billion through the SRR, 70 billion through payments to the construction industry, 22 billion through the reversal of the uh, margin requirements. All that money has gone into the system as well. Uh, so given all that, the monetary board thought, uh, though there are very strong reasons for relaxing policy, that would be, it, it would be good to just uh, take a pause and make sure exactly what is happening, because clearly what, one thing one doesn't want to do is to relax policy and then a couple of months later to have to reverse it if one can help it. Uh, so uh, that's really the background uh, in terms of the conclusion that the Monetary Board reached, which meant that they kept policy rates on hold but indicated that there were strong reasons uh, for them to consider uh, a reduction in policy rates going forward. So that's the guidance they wanted to convey to the markets. Let me just, give, uh, just pick a couple of highlights from uh, Chandranath's excellent presentation. Uh, if you recall last year, the external account was a big problem. The trade deficit by this time was ballooning but we've seen the trade deficit almost halve this year in the first two months. January and February, the trade deficit has come down from $2.1 billion uh, uh, to $1.1 billion. So there has been a significant reduction and you would have seen from Chandranath's presentation that the sources of pressure um, that were there last year, that is motor vehicle imports, gold imports, uh, and oil. Uh, the first two have responded to the remedial measures taken by uh, the government and the central bank. Uh, and of course, oil prices, though they are increasing at the moment, have come off their higher rates uh, last year. So all in all, uh, in the first couple of months anyway, uh, the trade account is looking pretty good. 
Uh, and in fact, the current account deficit, which went up to 3.2% of GDP this year, uh, we initially thought it would come down to 2.3% of GDP. Now it is possible, if present trends continue and there are no shocks, exogenous or domestic, uh, that the current account could be even a little less than 2.3% of GDP. Now, the improvement in the trade account in particular, and through that, the current account deficit as well, has meant that there has been less pressure on the rupee. Um, and, you, and so those were the domestic factors. In addition, as I mentioned earlier, the change in the Fed's monetary policy stance has meant that there has been less pressure for outflows from the government securities market. And in fact, we have actually seen some inflows coming in. Um, and uh, the rupee, as a result of the strengthening uh, of the current account, you know, the inflows have been stronger than they were last year in relation to the outflows. Uh, and on top of that, the, the, uh, the global uh, risk appetite for emerging market uh, assets, high yielding assets, has also been much more uh, bullish this year, which has meant that the, the external uh, uh, front has also given a tailwind as far as the currency is concerned. So improved balance between inflows and outflows in our own balance of payments, uh, as well as the uh, more propitious external environment has meant that, uh, one, we've had uh, about $42 million coming into the government securities market, uh, which has enabled the central bank to exceed its targets in terms of purchases from uh, the market, uh, direct purchases, um, and uh, the rupee has appreciated by about 4.5%. So on the external front, which was a source of significant stress last year, uh, things are actually uh, much in a much more comfortable uh, position uh, at the moment. On the monetary side, again, you would have seen from uh, uh, Chandranath's uh, presentation, M2B uh, has decelerated a little bit, but it's broadly where we want it to be. And uh, again, as highlighted in the presentation, what one looks at for M2B is to see whether there is enough oxygen, whether there is enough uh, liquidity in the system. And normally what one does is you look at the growth rate, you look at uh, inflation, uh, you add those two up, and then look, compare that with the M2B figure. So growth this year, we are estimating it to be 4%, and inflation, we expect it to be around 5%. So nominal GDP is growing at, we are expected to grow at 9%, and uh, the target for M2B is, is 12%. Uh, which should uh, enable, uh, uh, th th that's, in our view, a growth supportive uh, framework. But private sector credit has been the problem. I mean, there has been a very, very sharp reduction. There was a significant uh, volumes of private credit to the private sector in the fourth quarter of last year. Uh, and in fact, uh, during the course of last year, something like 760, 62? 762 billion uh, 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 rupees of credit flowed into the private sector last year. But in the first two months, we, as I said, minus 4.3 in January and plus 7.6% 7, uh, 7 uh, billion uh, in uh, February, which are way below. Now, if we are to reach the target for the private sector credit that we have, uh, private sector credit would need to grow at the rate of, at an average of 75 billion per month over the remainder of the year. So clearly this is a problem that needs to be addressed. Uh, we feel, we felt that it was not necessary to address this problem through the policy rates as yet, because you would have seen from one of the uh, charts, uh, one of the slides that Chandranath put up where you saw all the benchmark interest rates, the treasury bill rates, coming down significantly 
this year, but the deposit and lending rates were still going up. So there is a disjuncture there, and the government and the central bank together are working on addressing that disjuncture. There was a meeting chaired by the Prime Minister where all the bank CEOs were there, and a working group was set up, chaired by Mr. Nihal Fonseca, a member of the Monetary Board, uh, Deputy Governor Karuna Ratna was a convener, and there were three bankers and two um, representatives from the Chartered Accountant Sri Lanka, uh, and that working group will submit a report to the Prime Minister this Wednesday, and they're looking at ways and means of how the margin uh, between the benchmark uh, uh, interest rates, that is the government securities rates, and the deposit and lending rates can be reduced because it's far, far too large and it's leading to very high real interest rates. And uh, they will come up with some very specific, um, in fact, I've had a glance at the draft and they've done an excellent job. They will be uh, recommending some very specific ways in which uh, this spread uh, between the benchmark uh, government securities rates and the deposit and lending rates uh, can be reduced. Uh, because that uh, certainly if one is able to do that, if one is able to say reduce uh, the, that spread by about 200 basis points, which I think is possible, then clearly that will uh, provide a greater incentive in terms of private sector credit growth. Uh, that's pretty much all what I wanted to say really. Uh, as I said, on the macro side, Things are looking reasonably quiet at the moment. Uh, certainly no cause for complacency. Uh, and I think uh, one should also uh, be grateful and commend the finance minister and his colleagues for producing a budget which is broadly within the framework we need to be. Because clearly given the electoral uh, cycle uh, ahead of us, um, it could have been uh, much worse. Uh, but they've been able to, I think, keep the framework broadly intact. And if they're able to stick to their targets, uh, I think that would also help in sustaining this little sweet spot we seem to have hit for the moment in uh, as far as the macro variables are concerned. But I must say that, you know, we are a twin deficit country and very vulnerable, so there's very little leeway for policy slippage on the fiscal side or on the monetary side. Uh, and so we need to remain vigilant uh, and uh, also be proactive and data-driven in the way we set policy.